குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஆப்டியூடில் மென்சுரேஷன் பார்க்க போகிறோம் மென்சுரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பேசிக் கான்செப்டில் வந்து கரெக்டாக படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு சமூகம் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம வந்து மென்சுரேஷனில் வந்து டூ டி த்ரீ டி ரெண்டுமே வந்து நம்ம பேசிக்லேருந்தே பார்க்க போகிறோம் ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் பேரலோகிராம் ராம்பஸ் அப்புறம் த்ரீ டியில் வந்து ப்ரிசம் ஸ்பியர் ஹாலோஸ்பியர் எல்லாம் நம்ம ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக பேசிக்லேருந்தே பார்க்க போகிறோம் ஓகே நீங்கள் மற்ற சாப்டர் கூட நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு சாப்டர் கூட ஈஸியாக பார்த்துடலாம் டைம் அண்ட் அவுட் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ரெண்டு சாப்டர் ஈஸியாக படித்து முடிச்சிடலாம் எல்லா கான்செப்டும் ஷார்ட் கட்டில் ஃபுல்லாக படித்து முடிச்சிடலாம் ஆனால் மென்சுரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம வந்து ஷார்ட் கட்லேயே பண்ணி முடிச்சிடலாம் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி மென்சுரேஷனுக்கான ஃபுல் ஷார்ட் கட்ஸும் போட்டிருப்போம் ஆனால் மிச்சர் கூட ஒரு சில சம் வந்து நம்ம பேசிக் கான்செப்ட் கரெக்டாக புரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஈஸியாக எல்லா சமும் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வீடியோலையும் வந்து ஒவ்வொரு கான்செப்ட் ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கள் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கான்செப்டாக நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கான்செப்ட் படித்தாலும் போதும் அது தெளிவாக படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லைஃப் லாங் இது மறக்கவே செய்யாது ஓகே நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்கொயர் பார்க்கலாம் நம்ம பேசிக்லேருந்தே பார்ப்போம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்கொயரை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு சைடு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே இந்த இதில் பெரிமீட்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சுற்றளவு ஓகேவா சுற்றி வரக்கூடிய அளவு தான் வந்து நம்ம பெரிமீட்டர் அப்படிமோம் ஸோ வந்து நாலு சைடு ஈக்குவலாக இருக்குது அந்த சைடு நம்ம ஏன்னு எடுத்துக்கிடும் ஸோ வந்து ஃபோர் சைடு இருக்குது அப்போ பெரிமீட்டரோட ஃபார்முலா ஃபோர் ஏ ஓகே அப்புறம் இந்த மொத்த உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியா பரப்பளவு எவ்வளோன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் ஓகே நம்ம அது எப்படி ஏ ஸ்கொயர்னு போடுதோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு சம் பண்ணுவோம் ஒரு ஸ்கொயர் என்னன்னு அப்படின்னா ஓகே இதில் மொத்தம் எத்தனை ஸ்கொயர் இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அது மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ வந்து ரோவையும் காலமையும் நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா உள்ளே எவ்வளோ இருக்கும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதே ஃபார்மாக தான் இங்கேயும் ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிக்காங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணாங்க அப்படின்னா இது ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால ரெண்டையும் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளோ ஏரியான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதுலேருந்து வந்து தான் அந்த ஏரியா அப்படிங்கிறது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டயக்னால்னா என்ன அப்படின்னா உலகக்கூடிய இந்த கிராஸ் செக்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டயக்னால் ரூட் டூ ஏ ஓகே டயக்னால் வந்து ரூட் டூ ஏ நெக்ஸ்ட் வந்து ரெக்டாங்கல் பார்ப்போம் ரெக்டாங்கலில் வந்து லென்த்து ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதுமாதிரி ப்ரெத் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ ஏரியா பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா லென்த் இன்டு ப்ரெத் ஓகே அதை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்புறம் பெரிமீட்டர் சுற்றளவு அப்படின்னா வந்து சுற்றி இருக்கக்கூடிய அளவு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லென்த்து ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கும் ப்ரெத் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ வந்து ரெண்டு லென்த் இருக்குது ரெண்டு ப்ரெத் இருக்குது டூ எல் ப்ளஸ் பி தான் வந்து அதோடய பெரிமீட்டர் அப்புறம் டயக்னல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் டயக்னல் டயக்னல் வந்து ரூட் எல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இதான் வந்து ரெக்டாங்கோட டயக்னல் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபார்ம் தான் ஓகே நம்ம வந்து இந்த ஃபார்மை யூஸ் பண்ணி நம்ம எல்லா சமயம் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இப்போ ஏரியாவில் வந்து பேசிக்கில் எப்படி சம் கேட்பாங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ அதோட ஒரு சைடு கொடுத்துருவாங்க சைடு ஏங்கிற மாதிரி கொடுத்துருவாங்க சைடு வந்து ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இப்போ ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் என்னது நமக்கு வந்து சைடுங்கிறது ஏன்னு தெரியும் ஸோ ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் ஸோ ஏ வந்து ஃபைவ்னு தெரியும் அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதான் வந்து ஏரியா இதே நம்ம அதோட சைடு கொடுத்துட்டாங்க நம்ம வந்து அதோட பெருமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபோர் ஏ ஃபோர் இன்ட்டு ஏ ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஸோ நம்ம பேசிக்கான சமையலாம் ஏதாச்சும் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஏதாவது ஒரு வேலையை கொடுத்துருப்பாங்க அதை வச்சு நம்ம இன்னொரு வேலையை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே நம்ம வந்து இதில் ஒரு சில சம் வந்து இன்னும் அடுத்த லெவலில் எப்படி கேட்பாங்க அப்படிங்கிற நம்ம இப்போ எடுத்து பார்ப்போம் சம் பார்க்கலாம் இந்த சைட்ஸ் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஆர் இந்த ரேஷியோ ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீ ஓகே ரெக்டாங்கிள்னா இந்த ஷேப்பில் இருக்கும் இதோட சைட் கொடுத்துட்டாங்க ஃபோர் இன்னொன்று வந்து த்ரீ இது எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு ரேஷியோ ஓகேவா ஃபோர் த்ரீ கிடையாது இது வந்து ஃபோரோட மல்டிபிள்ஸில் இருக்குது த்ரீயோட மல்டிபிள்ஸில் இருக்குது ஓகே அதில் வந்து என்னனாலும் வரலாம் ஓகே ஏன்னா இட்ஸ் ஏரியா இஸ் நைன் செவன்டி டூ ஏரியா வந்து நைன் செவன்டி டூனு கொடுத்துட்டாங்க ஃபைன் த பெருமீட்டர்
x square equal to 81 वरू next x equal to x square equal to 81 x equal to 9 so नम्म x वोल 9 जोली कंट पुटिस्टों ok इपोंद इंद 9 ना सावल पुटना अपुन्ना इद कंट पुटिस्टेरला 4 into 9 अनदु 36 3 into 9 27 So, you are length of breadth in the end of the end of the end. Okay, question in the end of the end. Find the perimeter of a rectangle. Okay. Now, perimeter of the formula is 2 L plus B. Okay. Length of the end is 36. Breadth is 27. So, you solve the end of the end. 36 plus 27 is 63. 2 into 63 is 126 meter. இதா உந்து பெரிமிட்டர் சோ நாம் எதா ஒரு வாடி உடுத்தாப் போதும் அதை வைச்சாம் இருக்குடு எல்லா சம்மும் இசே சாவல் பண்ணியிருக்கலாம் ஓக்கி அட்சம் பாப்போம் நேக்சம் பாக்கலாம் நாம் உந்து கொஸ்சின் என்னுடுக்கும் அப்படி எடுதித்தே வந்தனாடு இசே சாவல் பண்ணியிருக்கலாம் length breadth length of a rectangle is twice of its breadth அப்பு ஒந்து breadth அவ்வுட length ஒந்து twice ஆருக்கு அப்படியின்றுக்காங்க சோ அப்பு breadth x நின்றுச்சி அப்படியினா length ஒந்து twice ஆருக்கணும் அப்போம் 2x ஆருக்கணும் அப்படிதானா ஒரு example length 5 நாச்சிக்கோங்க breadth 5 நாச்சிக்கோங்க length ஒந்து அப்பு 10 ஆருக்கணும் அப்பு 2 into 5 ஆருக்கணும் அதான் ஒரு 5 cm கம்மியாவுது ஓக்கிவா ரண்டாது ஒரு கண்டிசன்ல லென்த உந்து 5 cm கம்மியாவுது அப்பு உந்து 2x அருக்கது 2x minus 5 ஆவுது அதை மாறி and breadth is increased by 5 cm breadth உந்து ஒரு 5 increase ஆவுது அப்பு x plus 5 ஓக்கி இந்த area for rectangle is increased by 75 square meter இந்த changes நடம் வைக்கிவா, length breadth வந்து first over இதில் conditionல் இருக்கு நம்ம் இதில்லும் changes பண்ணாது நால் என்னாவுது அவுடினா, ஏரியால வந்து ஒரு changes வருது என்னா, 75 square meter வந்து increase ஆகுது, வைக்கிவா, changes பண்ணாது நால் 75 square meter increase ஆகுது நமக்கு வந்து இதில் area கொட்திருக்காங்க length of area of rectangle formula தெரியும் length into breadth first வந்து length into breadth வந்து இந்த 2x x So, இந்த changes வந்தது நால் என்ன இருக்கு area increase ஆயிருக்கு So, இந்த value வந்து பெரிசாருக்கணும் இது பெரிசாருந்தாலாம் வந்து நமக்கு வரக்குடியாக அந்த value வந்து increase ஆவும் area வந்து increase ஆவும் So, என்ன பண்ணால் அவட்டினாம் இந்த ரண்டு area வியும் வந்து நாம் minus பண்ணாம் உடினா அந்த changes ஆயிருக்குடு area கண்டுபுட்டுச்சிருக்கலாம் நாம் இப்பு இந்த ரண்டி வாடியும் கண்டு புடிச்சி இந்த பெருசில் வந்து சின்னதா மைனஸ் பண்டும் அப்படினா அந்த ஏரியா வாடும் கண்டு புடிச்சிரலாமா அதை இப்பு பண்ணாப் போரும் ஓக்கிய பார்ஸ்ட் வந்து நாம் பூசா கண்டு புடிச்சி வந்து 2x-5 x-5 ஓக்கிய வா length into breadth minus initial first end வந்து 2x into x இது length into breadth வைக்கிவா இந்த rent area minus பொண்ணாம் உடினா increase ஆனா area கடச்சிருது அப்போ 75 கடச்சிருது வைக்கு நாம் இப்போது சால் பொண்ணாம் உடினா நமக்கு x ஓடை வழி கண்டு புடிச்சிருலாம் 2x square plus 10x minus 5x minus 25 அப்பிறும் minus 2x2 equal to 75 இப்பு இந்த 2x2 plus 2x2 minus 2x2 cancel ஐயிரும் அட்து உந்து plus 10x minus 5x so remaining 5x இருக்கும் இந்த minus 25 உந்து அந்த பகம் போச்சி அப்பினா plus 25 so 100 அப்பு உந்து x equal to 20 கடச்சிரும் so x 20 கண்டு புடிச்சிரும் So, இந்த 20th வீக்கி நம்மும் வந்து length கேட்டிருக்காங்க இந்த xல substitute பண்டும் அப்படினா 2 into x குதலா 20 So, length வந்து நமக்கு 14 கடச்சிரும் So, இந்த சம் இசை நம்ம சால் பண்ணியர்லாம் 
ஓகே நம்ம இது பார்க்குறது தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் நம்ம இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் என்ன அப்படின்னா என்ன கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்களோ அதை அப்படி எழுதிக்கிட்டே வாங்க நம்ம எங்கே தப்பு விடுவோம் அப்படின்னா இதிலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணணுமா இல்லை இதிலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணணுமா இதில் தான் தப்பு விடுவோம் என்ன அப்படின்னா இப்போ சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு அந்த சேஞ்சஸ்னால் வந்து அந்த வேல்யூ கூடியிருக்கு அப்படின்னா இப்போ புதுசாக வந்த வேல்யூ தான் பெரிய வேல்யூ ஸோ பெரிய வேல்யூ தான் ஃபஸ்ட்டு போடணும் அதை நம்ம வந்து இந்த லென்த் இன்ட்டு பிரத்தை முதல்ல போட்டிருக்கோம் இப்போ சப்போஸ் இதே கொஸ்டினில் வந்து இந்த ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் டிக்ரீஸ்டு கம்மியாக இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ புதுசாக ஒரு சேஞ்சஸ் நடந்ததுனால இந்த ஏரியா டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு கம்மியாக இருக்குன்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அப்போ புதுசாக வந்த ரெண்டு வேல்யூ சின்ன வேல்யூ ஸோ வந்து இதை நம்ம முதல்ல போடக்கூடாது முதல்ல வந்து அந்த பெரிய வேல்யூவான டூ எக்ஸ் எக்ஸை போட்டுட்டு மைனஸ் இதை போடணும் ஸோ வந்து இதுதான் கான்செப்ட்டு நம்ம இதை வந்து கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எல்லா சமயம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் நம்ம அடுத்தடுத்து டூ டிரில் உள்ள சர்க்கிள் ராம்பஸ் பேரலோகிராம் எல்லாம் கண்டினியூஸாக பார்த்துக்கிட்டே வரும் ட்ரையாங்கிள் எல்லாமே ஸோ எந்த ஒரு வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் நம்ம பேசிக்கில் ஸ்ட்ராங்காக எட்டுனா போதும் மென்சேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஈஸியாக எல்லா சமும் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே தேங்க்ய